আমাদের ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের আশেপাশের যে এলাকা এখানে রুই মাছ অতি পরিচিত একটা প্রাণী এবং রুই মাছ অতি পরিচিত একটা মাছ রুই মাছ তাহলে আমাদের প্রাকৃতিকভাবে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন এটার কারণ হচ্ছে রুই মাছ যেহেতু আমাদের ভারতবর্ষের অন্যতম একটা প্রাণী সেটাকে অবশ্যই আমাদের সংরক্ষণ করা উচিত প্রাকৃতিকভাবে আমরা রুই মাছ দুই দুইভাবে সংরক্ষণ করতে পারি একটা হচ্ছে মৌসুমি অভয় অভয়াশ্রম তৈরির মাধ্যমে এবং আরেকটা হচ্ছে বিশেষ জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের এলাকা সৃষ্টির মাধ্যমে এইভাবে আমরা প্রাকৃতিক সংরক্ষণের মাধ্যমে রুই মাছটা সংরক্ষণ করতে পারি মৌসুমি অভয়াশ্রম বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে একটা সাংবাৎসরিক বা বাৎসরিক বা একটা নির্দিষ্ট মৌসুম অনুযায়ী একটা অভয়াশ্রম তৈরি করা অভয়াশ্রম হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেখানে যে কোনো প্রাণী নিরাপদে বা যে কোনো ভয় ছাড়া বা কোনো ধরনের কোনো ধরনের ভয় ছাড়া কোনো ধরনের জীবনের লাইফ রিস্ক ছাড়া এভাবে এই প্রাণীটা বসবাস করতে পারে এবং ইচ্ছা মতো সেটা চলাফেরা করতে পারে কেউ তাকে কোনো কিছুতে বাধা দেয় না তো এই অভয়াশ্রম তৈরি তৈরি করা যেতে পারে মৌসুমি ভিত্তিতে যেমন আমরা যদি সাংবাৎসরিক অভয়াশ্রম যেটা সেটা আমরা দেখতে পাই আমাদের দেশের যে হালদা নদী রয়েছে হালদা নদীকে কিন্তু প্রায় পুরোপুরি সাংবাৎসরিক একটা অভয়াশ্রম হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এভাবে আমরা বিভিন্ন নদীকে যদি মৌসুমি অভয়াশ্রম হিসেবে ঘোষণা করি বা মৌসুমি অভয়াশ্রম হিসেবে ব্যবহার করে থাকি তখন আমরা সেখানে রুই মাছের প্রাকৃতিক সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে পারি এছাড়াও বিশেষ জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ এলাকা তৈরির মাধ্যমে আমরা রুই মাছের প্রাকৃতিক সংরক্ষণটা নিশ্চিত করতে পারি জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ এলাকা বলতে বোঝায় যেমন আমরা আমাদের যে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার সেটা সংরক্ষণের জন্য একটা এলাকা রয়েছে সেটা কিন্তু আমরা যে কোনো জায়গায় সেটা সংরক্ষণ করতে পারব না সেটার জন্য আমাদের জঙ্গল জঙ্গলের মতো কিছু জায়গা দরকার যেখানে আমরা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার সংরক্ষণ করতে পারব অর্থাৎ একটা বৈচিত্র্যময় জীব যেখানে আমরা সংরক্ষণ করতে পারব একইভাবে আমরা যদি রুই মাছের জন্য এমন একটা ব্যবস্থা করে থাকি বা বিশেষ জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা তৈরি করি তখন আমরা রুই মাছটাকেও সেখানে সেই এলাকার মধ্যে আমরা সংরক্ষণ করতে পারব একটা বিশেষ জীব বৈচিত্র্য হিসেবে যেহেতু রুই মাছ একটা অবশ্যই একটা জীব বৈচিত্র্য বা একটা বিচিত্র প্রাণী যেটা যেটার বিভিন্ন ধরনের বিচিত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে তো এই বিচিত্র বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন প্রাণীদের জন্য যে সংরক্ষণ এলাকা থাকে সেই সংরক্ষণ এলাকাটা আমরা রুই মাছের জন্য কিন্তু বানাতে পারি বা তৈরি করতে পারি এছাড়াও প্রাকৃতিক সংরক্ষণ ছাড়াও কৃত্রিমভাবেও আমরা রুই মাছ সংরক্ষণ করতে পারি কৃত্রিমভাবে চাষের মাধ্যমে আমরা রুই মাছ সংরক্ষণ করতে পারি বা বায়োটেকনোলজি বা জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা রুই মাছের সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে পারি ইত্যাদিভাবে আমরা রুই মাছ সংরক্ষণ করতে পারি তাহলে মূলত আমরা তিনভাবে রুই মাছের সংরক্ষণটা নিশ্চিত করতে পারি একটা হচ্ছে মৌসুমি অভয়াশ্রম তৈরির মাধ্যমে যেমন আমাদের দেশে রয়েছে হালদা নদী এরকম বিশেষ জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকার এলাকার মাধ্যমে যেসব এলাকায় রুই মাছ প্রাকৃতিকভাবে চাষ করা হবে বা কৃত্রিমভাবে চাষ করা হবে এবং কৃত্রিমভাবে সংরক্ষণের মাধ্যমে যেটার মধ্যে আমরা জীব প্রযুক্তি বা বায়োটেকনোলজির যে প্রযুক্তি সেটা প্রয়োগ করতে পারি এভাবেই রুই মাছের সংরক্ষণ নিশ্চিত করা যেতে পারে